Bonjour les amis, c'est moi, Madame C, avec une nouvelle lecture guidée. Hello friends, it's Madame C, and I'm back with a new guided reading lesson. Cette fois-ci, on a le vocabulaire qui commence avec la lettre F. This time we have vocabulary that start with the letter F. De plus, chaque phrase aura le même début. And each sentence will have the same beginning. Il y a. Il y a. Il y a. Il y a. That means there is. Il y a. De plus, j'ai quelques articles. So I have some articles to explain. Dans chaque phrase, vous allez voir soit une, so each, in each sentence, you're going to see une ou un. You're going to see une or un. These two are articles and these two come before a noun. For une, that's for a singular feminine noun. For un, you would use that in front of singular masculine nouns. So you're going to see the difference as I read each sentence. So take note, if you see une, that means the noun is feminine. If you see un, that means the noun is masculine. Nous allons commencer. Lisez avec moi, read with me. Il y a une feuille. Il y a une feuille. There is a leaf. Il y a une feuille. Sweet. Il y a une fourmi. Il y a une fourmi. There is a, an ant. Il y a une fourmi. Il y a une flash. Il y a une flash. There is a an arrow. Il y a une flash. Sweet. Il y a une Phrase. Il y a une phrase. There is a strawberry. Il y a une phrase. La prochaine. Il y a une fleur. Il y a une fleur. There is a flower. Il y a une fleur. Sweet. Il y a une fourchette. Il y a une fourchette. There is a fork. Il y a une fourchette. Ensuite, il y a un feu. Il y a un feu. There is a fire. Il y a un feu. Finalement, il y a un fermier. Il y a un fermier. There is a farmer. Il y a un fermier. Pour répéter, il y a means there is. Une is for singular feminine nouns. So that would be a or an, like a leaf or an ant. And finally, un is for singular nouns, such as un feu, a fire, un fermier, a farmer that's a male. 
Merci d'avoir lu les phrases avec moi. À très bientôt!